，在我是河北省高一，呃，男孩然后现在就是孩子，他目标是浙江大学，就算是到不了浙江大学，也一定要去江浙沪读书。呃，但是我有一个很困扰我的问题，我想让张老师就是根据您的经验帮我分析一下。呃，就是他的目标跟我们的家长的目标是完全相反的，是因为我们在北京某二幺幺高校仁和。嗯，然后呢？然后就是说，希望他能去北京读书。家长，我这么说，他如果分儿真到了浙大，你也不让他报吗？我就问个问，我就问这么一个问题：如果人家真的到了浙大，你考了六百八，人家够浙大，你说不行，去六百二那个二二幺，你会这么干吗？呃，不是，你二二幺的那个仁和的那个人也会建议你这么干吗？嗯，但是就是人家的意思就是，如果你来北京，呃，不管是什么学校，比较方便。家长，我还是那句话，就是我个人觉得呀、啊，我们的家长、嗯，我们的努力，我们的能力，我们的资源，应该用于给孩子托底儿，而不是左右孩子的选择。好吧。我们的能力是给孩子托底儿用的，而不是左右他选择用的。就像我给我女儿，我给我女儿就是说，你你我给你托底儿，你如果将来找不着工作的话，我有什么样的能力，我会给你一个托底儿。但是你能怎么发展，你能发展的，你要靠你自己能力能发展的好，那爸爸也支持你。但是如果说你没那个能力，你不是那块料，爸爸给你托底儿。所以说，我们努力的目标不是为了左右孩子的选择。而是为了给孩子托底儿。说到这儿，我今天就很开心。我女儿刚刚数学期中考试考了一百分，<笑>所以说有一天我女儿说说爸爸，你看我是能考比较好的学校的，对吧？我我要有什么什么什么样的想法，爸爸绝对支持你啊！我有什么能力，我全都给你使上。但是有一天我孩子说爸爸，如果我学习不好了怎么办啊？那那我就给他有能力去给他托底儿。我这句话送给你好吗？呃，不是这个意思，我明白。呃，但是因为他现在毕竟先刚是高一嘛，也不确定他高三到底能考到哪儿。呃，就是如果、哎、所以说你这，所以说你现在愁这个干啥呢？哦，不是不是不是，我的意思，我不是说愁这个，我的意思是说，就是说如果如果他到时候就是真的就是这这个分数他差不多的话，因为他现在的目标就是计算机方向，他一定他一定是要学计算机方向。嗯。呃，为什么？加上你才高一，为什么？呃，不，他从初一的目标就是上大学要学计算机。哦、OK， 然后呢？呃，但是我我觉得我还是，但是我我不知道我怎么应该怎么表达哈。我觉得像那些呃，像江浙沪那边的，就是如果和这个二幺幺高校这个同等的这个，如果这个分儿都够的话，我总觉得还是江浙沪那边的学校在这方面稍微好一点，是应该。我那你不是我就没听了半天，我不知道你想说什么。你说的直接点，没事，家长，你这个。最后出去出去以后，你看你那名写的，大家也找不着你，大家能找着我。我说话小心点，你说话不用那么小心，你直接说。OK， 我明白了。就是如果我们够了这个北京的这个二二幺高校，但是同时我们肯，如果要能够江浙沪那边的更好一点的，我们是去哪边？就是等级差不多。这个家长这个也具体具体问题具体分析了。比如说，那你你如果具体问题的话，就是家长你说，假如说张老师，我现在我够北京，我说你北京什么叫张老师？我现在在北京石中国石油大学和苏州大学的计算机学，那你觉得要选哪个？对吧、这个？但是你说张老师，我够我够我够江浙沪的一些二二幺，那江浙沪的二二幺的话，比如说你够到南京农业大学的计算机和北京工业大学的计算机，那你说怎么选？对吧？所以说的话，这个具体问题具体分析了。啊这个、哦 ，OK， 那我明白了，那我明白了。好,好，谢谢谢谢。嗯嗯嗯。想多了，真的，我我我最近正在讲这个这个<咳>保险公司的讲座。<咳>我明天早上八点的飞机，好像是，好像是八点的飞机吧。我明天早上好像是八点的飞机飞飞成都，然后最近我在讲保险公司的讲座，我在讲保险公司的讲座的时候，我一般情况下最后一句话我会跟他们说，我说，各位家长，你们一定要想办法干嘛？放过自己，放过孩子。有的家长真的很厉害，啊，有的家长真的很厉害，呃，你可能给孩子有所谓的一些所谓的资源也好啊，或者这样也好，我说你们要学会一个事儿，叫做放过自己。我知道你很厉害，我知道你混得也很好，或者是家人也混得也很好，难道他孩子一定要比我们强吗？比如说我女儿，我就一定要期望我女儿一定要比我强吗？那你会很累的，你会很累的。我今天下午的时候跟那个，呃，这个这个三海科技的这老总我们一起聊，他两口子都是北航的。我就跟他聊，我说我们一定要让我们的孩子一定要比我们强，为什么
，我们这么拼命，这么努力，是为了给他保障，不是为了左右他，对吧？所以我就是跟那些那个保险公司，都是高净值的啊，那都是买那个保险的，都是有钱人。我说，你看你们都都对吧，都混得还不错了，你干嘛要把孩子把自己逼到那个非常紧张的那个份儿上？没必要，放过自己，让自己活得开心一点，让孩子也活得开心一点。我们能给孩子托好个底儿。就已经比这个社会上大多数的人要强了，大家说是不是？对吧？我们有能力给孩子托这个底儿，就已经比大多数人要强了。那孩子已经有底儿了，那你还非得逼他干嘛呢？对吧？他是那样的，那就很好；他不是那样的，你不要逼他。嗯、我是河北省的，河北省高级。呃，现在是高二。高二选科选的啥？呃，选的史地政。史地政哦，我们文科。嗯、啊，对文科。现在我们是实验班，他现在分数是五百五左右。他、嗯、这个分呢，好像就是有点就衡水二中的分嘛，嗯、就是相听着压一些。啊，对他压一些分就是我们就是将来想让孩子走国企、央企这一块是走公务员啊，还是走央国企好呢？呃，央国企大那个那个大姐，你要注意一下。央现在是这样的，央国企的话，校招都是合同工。然后的话呢，如果说你要是想有编的话呢，入编就得考试。而且现在目前来讲，入编就得考试的话，就得看一下你的专业了。哦，是这样。嗯、对。那我们这文文科，我们就是将来想走央国企或者是公务员的话，我们就是报什么专业好点呢？法学、汉语言、财会。法学我觉得太累了，就是法法学、会计还有这汉语言哪个更轻松一点？毕竟孩子在那奋斗六年了，更轻松。嗯，就是这三个专业哪个轻松点？相对来说，哼，嗯，睡觉轻松，<笑>不是这个意思，不是这个意思，就说孩子从初中在高中这是六年。就是学习压力挺大的，说句实话，衡水教育应该张老师应该是清楚的。家长，我这么说啊，就是有一位名人说过这样一句话：幸福生活是靠奋斗出来的。如果说你要选择了轻松，选择了躺，那就不要想着别的。就是这个，这就是家长，咱咱咱都，咱我说句实话啊，咱都是成年人，你觉得人活着轻松吗？干啥轻松？是，我知道是，喘气又累，对吧？就是太累了，孩子那种高强度，那睡觉，我们家最最大奢望就是能睡个，<笑>就睡自然醒的觉，就是最大奢望，就是太累了。我懂，我懂但是我想跟你说的是，家长，你相信我哈、啊，呃，你将来你要记住，你你将来你上大学的时候，大一大二的时候，孩子不在你身边，他自己会放松的。但是将来你只要进入这个社会，他就轻松不了。你有什么？你越有想法，他就越没法轻松，除非说你无欲无求，知道吧？你就会最轻松。所以说的话，就是大家都成年人，就不要说那种就是，不看起来不是特别成熟的话，就是千万不要这样想。没有，没有，没有，没有轻松的，没有轻松的活儿，没有轻松的事儿，除非说你要去考一些。比较轻松的单位，但是你要知道，那种比较轻松的单位的话，他就比较麻烦，是他要，他要去审核的啊，他要去审核的。而且的话，家长我这么说，如果说你要选择国央企的话，这种单位他工资一般都不会特别的高，啊，工资一般都不会特别的高。你将来你你你，反正你要是你，我这么跟你说，家长，你孩子如果选择了国央企的话，最后受累的就是你们老两口，你们得给孩子去挣钱买房子，你靠他的工资去挣钱，买不了房。啊，比如说国央企的工资不高。嗯，都不高。哦，我们现在就觉得就是法学学学医肯定学不了，我们这科学不了。我就觉得有人就是有个朋友学医，他说就天天背呀背呀，就是天天背。嗯，那没办法，你将来你这没有没有什么轻松的，你你你你你认为什么什么都不轻松。那汉语言文学这方面就业就是往哪方面就学就业呀？汉语言你就考公务员，要不然的话你这个专业就其实是没有专业壁垒的。知道吧？写材料这种事儿，我们这种单位是不写材料的，有些单位是写材料的，你就成天去写材料，他就是干杂活的。啊，那还是会计呗，我觉得会计就是会计很累的啊。我先跟你说一下，会计如果你要进会计师事务所，很累的，非常累。啊，明
吗？非常累。我我前两天有一个朋友，就是他就是做会计的。前两天大半夜的时候，我在这看法国对英格兰的半决赛，然后的话，我的那个朋友大半夜在这发信息，在这我说，哎，我说你也在看球，大哥，我在加班，我在盘点，<笑>就是就是就是他们他们那一段那一段时间，他们天天加班，他会计是很累的，但是会计收入确实是好。那我觉得汉语言文学还是没有会计。我们家孩子就是最大什么就是就是喜欢赚钱。现在就是说我干什么，将来我就业什么能赚钱多。想赚钱就别想着累，好吧？嗯，对，是。嗯，想赚钱的话，如果说你想赚钱的话，一不要进国养企，国养企是不挣钱的。你要进国养企，你比如说老师，我要考公务员，我将来想年薪百万，你早晚进去。嗯，知道吧？你公务员哪有年薪百万的？你要你有这想法，老师，我考公务员，我进国养企，我年薪百，你他妈早晚进去，知道吧？你早晚的事儿。你要是说想去挣钱的话，就老老实实的在体制外去奋斗去努力，好吧？哦，行，我明白了。嗯，好吧，嗯，行，好，好，嗯、再见，好，嗯。